எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் சார்ஜஸ் டாபிக்கில் இருந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் An electron falls through a distance of 1.5 cm in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 power 4 newton per coulomb. The direction of the field is reversed keeping its magnitude unchanged and a proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case contrast the situation with that of free fall under gravity. That is the electron is free fall. Electric field is opposite direction, irukhi, so that electric field is the electron is opposite direction to the field force exit, no? so that electron is in the downward in the acceleration. Lo Second case, lo na, electric field is reverse, tanga, but first case, the electric field is magnitude same, arukhi, chori tanga, in the case, the proton is dropped. Proton is positive charge, positive charge mele, electric field is in the direction of electric field of force, so that is the proton is in the downward acceleration. Act in the magnitude of electric field is 2 into 10 power 4 newton per coulomb. And the distance in the charges fall on 1.5 cm in the direction of electric field move on. That is time taken in the case of electron and time taken in the case of proton. Question get it. Now, we have to say that in electric field, E electric field, ஒரு சார்ஜ் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணோம்னா ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி சார்ஜ் வந்து e into q அப்படி நமக்கு தெரியும் இங்க சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து e சார்ஜ் ஆஃப் புரோட்டான் வந்து e அப்படி எடுத்துக்கறோம் சோ தட் q ப்ளேஸ்ல e னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஃபோர்ஸ் வந்து अकॉर्डिंग टू நியூட்டன் செகண்ட்ல வந்து மாஸ் இன் டு அக்செலரேஷன் அப்படி எடுத்துட்டோம்னா e into q ப்ளேஸ்ல நம்ம e னு எடுத்துக்கலாம் இதல இருந்து அக்செலரேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா வந்திருக்கு பாத்தீங்கன்னா e e m அப்படி கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா சரி இப்போ இதுதான் வந்து அக்செலரேஷன் ஃபார்முலா கிடைச்சிருக்கு அடுத்து டைம் டேக்கன் by the particle when it is accelerated by acceleration a and moves through distance s again of formula you know in a s is equal to ud plus half a d square in the formula theory when particle moves with the constant acceleration okay if in the acceleration but you know constant acceleration e e by m under the constant acceleration if yes s under the number the hatch in the law initial loss is zero enough really for him body that is equal to half a t square up in the name if you know the time again of formula but you know the two a or left side one of the two two h by a on the road right the left side t square irukku adanal square root eduthirukken avo time taken to fall through distance vandu evlana root of 2h by a appdi eduthukonu so indha values ella namba substitute pannanum substitute pannanum answer kadaikum appo time ku enna formula eduthalam paarenga square root of 2 into h place la indha e e by m nu substitute pannirukken sorry a place la acceleration place la indha e e by m nu substitute pannanum appdi substitute pannina e e divided by m nu vandirudhu so indha m vandu mele poyirum அதில் வந்து டைம் டேக்கன் டு ஃபார்ம் ஃபார்மில் வந்து டூ ஹெச் எம் டிவைட் பை இ இன்டு இ கிடச்சிருது ஓகேங்களா இந்த ஹெச் வேல்யூ இவங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம எவ்வளோ பண்ணுவோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர்னு மாற்றிக்கிங்க அடுத்து வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ டூ இன்டு டென் பவர் ஃபோர் நியூ டென் பவர் குளம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வேல்யூ இ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஆக்சலரேஷன் நமக்கு ஆன்சர் வந்து இஇ பை எம்னு கிடச்சிது அதே மாதிரி டைம் டேக்கன் டு ஃபால் வந்து ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் எம் பை இஇ இது கிடச்சிருச்சு அடுத்து வந்து எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் தெரியும் அடுத்து மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் தெரியும் ஹச் வந்து உங்களுக்கு ஹைட் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபால் ஆகிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் கூடும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே இந்த டைம் டேக்கன் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு ஹச் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் டிவைட் இன்ட்டு மாஸ் இருக்கு மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா டிவைட் பை இ இன்ட்டு இ என்றது என்ன அது சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூடும் தெரியும் உங்களுக்கு அடுத்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்னென்சிட்டி டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் நியூட்டன் பவர் கூடும் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே சிம்பிளை பண்ணணும் இது எல்லாமே சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா டைம் டேக்கன் பை தி எலக்ட்ரான் டு ட்ராவல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் செகண்ட் அப்படின்னு வந்திருக்கும்ப்பா ஸோ இந்த வேல்யூ வந்திருக்கும் சரிங்களா இது டைம் டேக்கன் பை தி எலக்ட்ரானுக்கு வருது அதே மாதிரி ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி ப்ரோட்டானுக்கு இங்கே ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரானுக்கு இ பை இ இன்ட்டு சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் போட்டாலும் அப்படியே மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பிளேஸில் மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் போட்டுருங்க அப்போ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டான் கிடச்சிரும் ஆனால் மா
அடுத்து சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பிளேஸ்க்கு சார்ஜ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ஆனால் மேக்னட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சார்ஜும் மேக்னட் ஆஃப் ப்ரோட்டான் சார்ஜும் ஈக்குவலாக இருக்குப்பா அப்படி சப்செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ டைம் டேக்கனுக்கு என்ன ஃபார்மில் பாருங்கள் இங்கே மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் போட்டோம் டூ இன்ட்டு ஹெச் இன்னு சப்செட் பண்ணியாச்சு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம சப்செட் பண்ணலாம் சப்செட் பண்ணும்போது டைம் டேக்கன் பை இது ப்ரோட்டானுக்கு வந்து என்ன ஃபார்மலாக டூ இன்ட்டு ஹெச் எவ்வளோ சொல்லுங்கள் ஹெச் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் மைனஸ் டூ மீட்டர் தெரியும் இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் நம்ம ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பார்த்துட்டோம் கிலோகிராமில் டிவைட் பை இ இன்ட்டு இ வந்து எலக்ட்ரான் இது சாரி ப்ரோட்டான் சார்ஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அடுத்து வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் சப்செட் பண்ணிக்கலாம் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இது சப்செட் பண்ணிடுங்க இது சப்செட் பண்ணிங்கன்னா சிம்ப்ளை பண்ணுங்கள் சிம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா டைம் டேக்கன் பை இது ப்ரோட்டானுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் செகண்ட் அப்படின்னு வந்துருக்கு ஓகேங்களா அப்போ டைம் டேக்கன் பை இது ப்ரோட்டான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் செகண்ட் வந்தது ஆனால் டைம் டேக்கன் பை எலக்ட்ரான் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் அதாவது டைம் டேக்கன் பை இது எலக்ட்ரான் வந்து டூ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் செகண்ட் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டைம் டேக்கன் இஸ் லெஸ் தேன் எல் டைம் டேக்கன் பை தி ப்ரோட்டான் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் தி ப்ரோட்டான் வந்து வெரி கிரேட்டர் தேன் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வருது அதனால் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி ப்ரோட்டான் லெஸ் தேன் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதை டைம் டேக்கனுக்கு இங்கே ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டைம் டேக்கனுக்கும் ஆக்சலரேஷனுக்கும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொஃபஷனுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது அதாவது டைம் டேக்கன் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொஃபஷனுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் வரதுனால அப்போ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டான் கம்மியாக இருக்கிறதுனால டைம் டேக்கன் பை தி ப்ரோட்டான் அதிகமாக இருக்குது சரி நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டான் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஆக்சலரேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா சார்ஜ் இன்ட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேட் பை மாஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சார்ஜ் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் சப்செட் பண்ணுங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் சப்செட் பண்ணுங்கள் மாஸ் ஆஃப் தி ப்ரோட்டான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் சப்செட் பண்ணும்போது இந்த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி ப்ரோட்டான் எவ்வளோ வந்துருப்பார் முப்பா ஒன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு வந்துருக்கு ஸோ இந்த ஆக்சலரேஷன் வந்து வெரி கிரேட்டர் தேன் ஆக்சலரேஷன் டு டு கிராவிட்டின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதனால் வந்து ஆக்சலரேஷன் டு டு கிராவிட்டினால இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் டைம் டேக்கன் டு ட்ராவல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் மோஷன் ஆஃப் சார்ஜ் எல்லாம் வந்து ஃபீல்டு மட்டும் எடுத்துட்டோம் ஆக்சலரேஷன் டு டு கிராவிட்டி நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம் இக்னோர் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா வந்து கம்பேரிங் ஆக்சலரேஷன் டு டு கிராவிட்டி வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டான் வந்து இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நைன் பாயிண்ட் எயிட்ன்றது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சம் போயிடலாம் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் கியூ ஒன் அண்ட் கியூ டூ ஆஃப் மேக்னிடியூட் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் குலும் அண்ட் டென் பவர் மைனஸ் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் குலும் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆர் பிளேஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் அப்பார்ட் கேல்குலேட் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ் அட் பாயிண்ட்ஸ் ஏ பி அண்ட் சி ஆஷ் ஒன் இன் ஃபிகர் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இங்கே ஒரு கியூ ஒன் சார்ஜ் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டு அடுத்து இங்கே ஒரு கியூ டூ சார்ஜ் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு சார்ஜும் செப்பரேட்டட் பை டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து அட் பாயிண்ட் ஏ பி அண்ட் சியில் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பாயிண்ட் ஏ இங்கே இருக்குது பாயிண்ட் பி இங்கே இருக்குது பாயிண்ட் சி இங்கே இருக்குது இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் ஏ பாயிண்ட் டூ டு குரூப் ஆஃப் சார்ஜுக்கு வெக்டார் சம் போடணும் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் போடணும் ஓகேங்களா சரி அப்படின்னா பாயிண்ட் ஏயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜினால் ஃபீல்டு ரேடியலி அவுட்டோடு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜினால் ஃபீல்டு வந்து ரேடியலி இன்வோடு இருக்கும் அப்போ பாயிண்ட் ஏயில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டூ டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டுவர்ட்ஸ் ரைட் இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜும் டுவர்ட்ஸ் ரைட் இருக்கும் ஓகேங்களா அட் பாயிண்ட் பியில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் இருக்கும் ஆனால் டியூ டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து டுவர்ட்ஸ் ரைட் இருக்கும் டுவர்ட்ஸ் ரைட் இருக்கும் இங்
இந்த ஆர்ன்றது சப்போஸ் பாயிண்ட் ஏழு பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சார்ஜினால் பாயிண்ட் ஏழுன்னு போட்டோம்னா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் ஏன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் பாருங்கள் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கியூ ஒன் அண்ட் கியூ டூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்டே மிட் பாயிண்ட்டாக இருந்தால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒனில் பாதி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஓல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம்ப்பா இதை சிம்பிளி பண்ணால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட்டி பாயிண்ட் ஏ டியூ டூ ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் நியூட்டன் பவர் கூலும்னு கிடைக்கிது இப்போ வந்து இந்த இந்த பாயிண்ட் ஏல வந்து சார்ஜ் கியூ ஒன்னும் கியூ டூவும் வந்து ஈக்குவலி நியூமெரிக்கல் வேல்யூ அண்ட் டிஸ்டன்ஸும் சேமாக இருக்குது பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அதனால் அது அது இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டேரக்ஷன் சேமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த சேம் வேல்யூ தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு சார்ஜ் டூ அட் பாயிண்ட் ஏன்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் ஏ பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி டியூ டு ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் அட் ஏ ப்ளஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி டியூ டு செகண்ட் சார்ஜ் அட் ஏ ஓகேங்களா அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் ஃபோர் வந்து டூ டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணோம் அதனால் டூ டைம்ஸ் அப்படி டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன் பண்ணால் செவன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் நியூட்டன் பவர் கூலும் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அட் பாயிண்ட் ஏ கிடச்சிருச்சுப்பா அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அட் பாயிண்ட் பி பார்க்கணும் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அட் பாயிண்ட் பி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பாயிண்ட் பி இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் இருந்தது இங்கே செகண்ட் சார்ஜ் இருந்தது இந்த பாயிண்ட் பி டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் கொடுத்துட்டோம் சரிங்களா அப்போ பாயிண்ட் டூ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்திருக்கோம்னா ஆல்ரெடி இந்த ஒன்னும் டூ வந்து பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருந்துச்சு அப்போ வந்து இது பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டரில் இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ்ன்றது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் செகண்ட் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதனால் பாயிண்ட் பீல ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ்னால் ஃபீல்டு வந்து ரேடியலி அவுட் ஓடு அவே ஃப்ரம் இருக்கும் அப்போ வந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது செகண்ட் சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜில் ரேடியலி இன்வோர்டு இருக்கும் அப்போது இ டூ பி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சு ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் தான் அந்த பாயிண்ட் பிக்கு பக்கத்தில் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் தான் வந்து எப்படி இருக்கும்னு சொல்லுங்கள் ஃபீல்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ தட் நெட் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் பிக் கொள்ளு பாசிட்டிவ் சார்ஜினால் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து அது பக்கத்துலேயே இருக்குது பாயிண்ட் பிக்கு மைனஸ் செகண்ட் சார்ஜ் போட்டுக்கங்க ஓகேங்களா அப்படின்னு போட்டுருலாம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்கள் கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் கே வந்து ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் அட் பி போட்டுருக்கணும் K வந்து நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் போட்டுக்கங்க சார்ஜ் வந்து டென் பவர் மைனஸ் எயிட் போட்டுக்கங்க டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் ஓல் ஸ்கொயர் போட்டுட்டீங்கன்னா இதை சிம்பிளை பண்ணால் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர்னு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கிடச்ச வேலை தான் ஏன்னா அதே டிஸ்டன்ஸ் வருது இதே செகண்ட் சார்ஜினால் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா கே வந்து நைன் இன் டென் பவர் நைன் போட்டுக்கிட்டு இன்ட் சார்ஜ் வந்து டென் பவர் மைனஸ் எயிட் போட்டு டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வந்துடுதா அப்போ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர்னு போட்டுருவோம் இதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா ஸ்கொயர் போட்டுக்கணும் சிம்பிளை பண்ண என்ன வரும்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் பார் கூலும் வரும் சரிங்களா இது ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்ணணும் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் பி ஈக்குவல் என்ன பண்ணணும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டூ ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் மைனஸ் செகண்ட் சார்ஜ் போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர்னு போட்டுக்கங்க மைனஸ் செகண்ட் சார்ஜ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர்னு போட்டுக்கங்க ஏன்னா இந்த ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த ஆன்சர் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர்னு கிடச்சிருது நியூட்டன் பர் கூலும்னு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு ஓகே இது புரிஞ்சிச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சார்ஜ் பார்க்கணும் அப்போ தேர்ட் சார்ஜுக்கு போகும்போது சாரி தேர்ட் பாயிண்ட்டுக்கு இங்கே பார்க்குறோம் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா இப்போ ஏபிசி எல்லாமே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் அப்பார்ட் சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்போ பாயிண்ட் சியில் நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டூ ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் வந்து இப்படி ரேடியலி அவுட் ஓடு இருக்குது செகண்ட் சார்ஜும் ரேடியலி அவ
இங்கே வந்து இ ஒன் சேம் இ டூ சேம் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா சேம் சார்ஜஸ் மேக்னிடியூட் சேம் நியூமெரிக்கல் வேல்யூ சேம் டிஸ்டன்ஸ் சேம் அதனால் டூ வைஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி சார்ஜ் அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டு இன்ட்டு காஸ்ட் சிக்ஸ்டின் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னா வரும்னா டூ இன்ட்டு இ வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அந்த இ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் கே வேல்யூ கியூ வேல்யூ டென் பவர் மைனஸ் எயிட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா சிம்பிளி பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீன்னு வருது ஓகேங்களா ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம இங்கே சப்சிட் பண்ண போகிறோம் இங்கே சப்சிட் பண்ணிங்கன்னா டூ இன்ட்டு இ வேல்யூ நைன் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீன்னு வந்துருச்சிங்கன்னா இன்ட்டு காஸ்ட் சிக்ஸ்டி வந்து ஒன் பை டூ ஸோ டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் டோட்டல் ஆன்சர் என்ன வருது நைன் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் பர் கூலும் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்குதுப்பா ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நைன் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் பர் கூலும் அந்த ஃபீல்டு டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா டூ வேர்ட்ஸ் ரைட் இருக்கும் ஏன்னா ஒய் காம்பனன்ட்டு கேன்சல் ஆகிடுது எக்ஸ் காம்பனன்ட் மட்டும் இருக்குன்னா டூ வேர்ட்ஸ் ரைட் வந்துருக்கு ஃபீல்டு அட